শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে চমৎকার মানুষদেরকে নিয়ে আমরা প্রতিদিন রাঙা সকাল শুরু করি কারণ আমরা চাই যে আপনাদের দিনটাও চমৎকার কাটুক তাদের জীবন গল্প শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে চেষ্টা করি আপনাদের সকালটাকে রাঙিয়ে দিতে আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে এমনই একজন অতিথি আছেন যার জীবন গল্প আমরা শুনবো আর প্রতিদিনের মতো আজকেও কিন্তু দ্বিতীয় ঘন্টায় সঙ্গীত আয়োজন রয়েছে আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আজকে রয়েছে আমি নন্দিতা প্রিয় থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা বরাবরের মতোই জীবন সুন্দর হয়ে উঠুক সেই শুভকামনাও থাকছে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি সেই ব্যাপারও থাকছে সব সময় যেটা করে রাঙা সকাল সেই কথাগুলোই বলে আসলে যেমনটা বলছিল নন্দিতা যে আজকে আসলে আমরা প্রথম ঘন্টায় একদিন অতিথির সঙ্গে সময় কাটাবো যার জীবন গল্প আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে যার গল্প শুনে আমরা জীবন পথের পাথে হয়তো বা খুঁজে পাবো তো তিনি হচ্ছেন স্থপতি তানজিম হাসান সেলিম চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা যে কথাগুলো দিয়ে শুরু করেছি সে কথাগুলো যদি একটু ছোট্ট করে মানে আপনার কি আপনার কাছেই বলি সেটা হলো আমরা বিশ্বাস করি যে একটা মানুষ বিভিন্ন প্রতিকূলতা বন্ধুর পথ যেটাকে আমরা বলি উঁচু নিচু পথ পাড়ি দিয়ে একটা গন্তব্যে পৌঁছায় এবং সেটা শুরু হয় সেই শৈশব থেকেই আপনার শৈশবের বিষয়গুলো যদি আমরা একটু জানতে চাই কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে কতটুকু চ্যালেঞ্জিং ছিল কতটুকু অনুকূল ছিল কতটুকু প্রতিকূল ছিল শৈশব বেশ ইন্টারেস্টিং একটা শৈশব কাটিয়েছে সন্দেহ নেই তাতে আমার জন্ম রাজশাহীতে আচ্ছা তো জন্মের কিছুদিনের সময় পরেই কিছুদিন পরে দশ মাস বয়স যখন তখন আমার বাবার পিএইচডি প্রোগ্রামের একটা অফার আসে স্কলারশিপ পাননি তখন আমরা সপরিবারে চলে যাই নিউজিল্যান্ডে আচ্ছা খুবই সুন্দর একটা দেশ আপনি জানেন তার মানে আপনার বাংলাদেশের ফার্স্ট মেমোরি বলতে আপনার বাংলাদেশের কোনো মেমোরি নাই এক অর্থে নেই ক্রাইস্ট চার্চ শহরে আমরা ছিলাম তো ওখানে বেড়ে ওঠা ওখানে প্রাথমিক যে স্কুলিং কিন্ডার গার্ডেন ওখানেই পড়েছি সেটা পড়তে পড়তে যখন বয়স চার পাঁচ বছর হলো তখন দেশে ফেরত আসি রাজশাহীতে ফেরত আসি নিউজিল্যান্ডের বেসিক কিছু ছোট স্মৃতি এখনো আছে যেরকম মনে আছে আমার বাবা সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে উঠতে যেতাম না তো উনি বলতেন যে এই হেজ হক মানে সজারু সজারু পাওয়া যাবে সকাল সকাল উঠলে সজারু শিকার করা যাবে তো এই সজারু শিকারের নাম করে আমরা দুই ভাইকে জগিং করতে নিয়ে যেতেন আর কি তো সজারু কোনো দিন পাওয়া যেত না বাট ওই সকালে ওঠাটা হতো জগিংটা হতো একবার একটু বিচে আমার দেখলাম একটা তিমি মাছের তিমির বাচ্চা আটকে পড়ে স্ট্যান্ডার্ড সেটা একটা স্মৃতি আছে যে ওটাকে কেউ ঠেলে সমুদ্র দিতে পারছে না একটা মিউজিয়ামের স্মৃতি আছে যেখানে বিশাল একটা নীল তিমির স্কেলিটন ছিল এত বড় একটা প্রাণী হতে পারে একটা স্কেলিটন ঘাট দিয়ে রাখা এরকম বিচ্ছিন্ন কিছু মেমোরি আছে কেঁচু জন্ম কেঁচু কেঁচু ছোটবেলায় ওই বয়ামের ভিতরে কেঁচু জমা তো মাছ ধরার জন্য না এটা পোষার জন্য আচ্ছা কেঁচু পুষতাম এটা কি ডিফারেন্স আছে মানে বাংলাদেশের কেঁচু যেরকম হয় নিউজিল্যান্ডে তো ওরকমই কেঁচু গুলো তো আসলে একই রকম একটু বৃষ্টি পুষতে হয় তো কেমন জানি একটু বিদেশি কেঁচু হ্যাঁ বিদেশি কেঁচু একটা ব্যাপার তাই গাটার বলে কি রাস্তার পাশে যে ড্রেন ড্রেন থেকে কেঁচু ছোটবেলায় কিন্তু মানুষের খুব ছোট ছোট জিনিসের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ মায়া থাকে যেমন একটা স্কুল ব্যাগ এর প্রতি দেখা গেল এত মায়া যে স্কুল ব্যাগটা হারিয়ে গেলে অনেক কান্নাকাটি করতে আমরা তো মজার বিষয় ছিল রাজশাহীতে গেলাম রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেটা এখন একটা নাম হচ্ছে রুয়েট বোধ হয় তখন আর ইসি ছিল তো ওটা বেশ বড় সড় একটা ক্যাম্পাস আপনার বাবা ওখানকারই শিক্ষক ছিলেন ওখানেই শিক্ষকতা করতেন তো ওখানে জয়েন করলেন আবার রাজশাহীতে 
স্কুলে ভর্তি হলাম বাংলা যথারীতি সমস্যা হওয়া শুরু করলো বাট সামহাও আর কি কোপা করলাম তিরাশি চুরাশি সালের দিকে চলে আসলাম খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেখানে বাদ বাকি স্কুলিং ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত ওখানে ছিলাম খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে এখন যেটা কুয়েট তো বিশাল ক্যাম্পাস অনেক বড় ক্যাম্পাস মানুষজন কম ছিল বন্ধু বান্ধব খুব কম ছিল বন্ধু বলতে একটা লাইব্রেরি ছিল কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা দুই ভাই আপনি বড় আমি ছোট আপনি ছোট মানে বয়সের ডিফারেন্সটা কেমন তিন বছরের ভাইয়ের সঙ্গে সখ্যতা ছিল ভালো আপনি <laughs> আমার <laughs> 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 শৈশবটা খুব ইন্টারেস্টিং কেটেছে রাজশাহীতে অনেক বড় জায়গা এবং রাজশাহীতে তখন আমরা কাঠের বল দিয়ে ক্রিকেট খেলতে পারি মানে এখন তো টেপ টেনিস আসছে তখন কাঠের বল ছিল কাঠের বলেই ক্রিকেট খেলতাম ফুল গিয়ার টিয়ার সব কিছু নিয়ে ভেরি ইন্টারেস্টিং টাইম রাজশাহীতে খুলনাতে এসে অতটা খেলাধুলা হয়নি বললাম যে খুলনাতে কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না অপমানিত বোধ করতাম কিন্তু ওটা তো আমাদের হয়তো ওরকম অনেক কিছু ছিল যেগুলো হয়তো সকালে যেমন জগিং করতাম ওইটাও একটা ওইখানে বাবা আমাদের সকালে উঠে জগিং করার বিষয়টার উপর জোর দিতেন তো নিউজিল্যান্ডে ছিল হেজ হক বা সজারু রাজশাহীতে যোগ হলো শেয়াল যে শেয়ালের শিকারে যাব আমরা সকালবেলায় শেয়ালরা ঘর থেকে ঘুম থেকে বের হয়ে আগেই ওদেরকে ধরতে হবে তো এইভাবে করে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসের পিছনে একটা বড় ফাঁকা জায়গা ছিল রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি পিছনে বড় একটা ফাঁকা জায়গা তারপর রেল লাইন তো ওখানে আমরা যেতাম সকালবেলা যথারীতি শেয়াল পাওয়া যেত না তারপর আমরা আমাদের কিটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হতো সেটা হচ্ছে একটা ট্রেন যেত ওই পিছন দিক দিয়ে ট্রেন লাইনের উপর একটা পয়সা পয়সা কয়েন রেখে ওটা চ্যাপ্টা হয়ে বড় হয়ে যেত ওইটা হচ্ছে যে ওই দিনকার আর কি অ্যাচিভমেন্ট এমনিতে খুব ডিসিপ্লিন ছিল নাকি ফ্যামিলির মধ্যে কারণ আপনার বাবা যেহেতু খুব মেরিটোরিয়াস মানে মাও মেরিটোরিয়াস ছিলেন ডিসিপ্লিন ডেফিনেটলি সন্তানদের উপরেও যে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ নাই আমাদের বাসায় যেরকম মানে অনেক বয়স পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির সময় পর্যন্ত যাওয়া হলো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তার নকশায় গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম নিদর্শন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জীবনের অর্জিত সবটুকু শিক্ষা জ্ঞান এবং নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ টুকু উজাড় করে দিয়েছেন এই নকশা তৈরির পেছনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় তার তৈরি নকশা শুধু দেশে নয় দেশের বাইরেও রয়েছে তার উজ্জ্বল পদার্পণ দু হাজার সালে জাপানে অনুষ্ঠিত সিন কেন শিকু রেসিডেন্সিয়াল ডিজাইন কম্পিটিশনে মেধা পুরস্কার অর্জন এবং একই সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত ফরেস্ট প্রেসের জন্য সিচুয়েট স্কালপচার কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের নামকে করেছে উজ্জ্বল 
বিদেশের বুকে কাজ করার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাও বেশ ভারী তার জার্মানিতে নয় মাস কাজ করার পর আবুধাবিতে ডেজার্ট স্টার নামে আঠারোতলা বাণিজ্যিক ভবন আবুধাবি সিটি গ্যালারি সহ বিভিন্ন স্থাপনার নকশা তৈরির অভিজ্ঞতা স্থপতি হিসেবে তাকে করেছে সমৃদ্ধ আমরা আবার ফিরছি আমাদের আজকের এই অতিথির কাছে কাজের প্রসঙ্গে বলছিলাম কিন্তু ওই সেই শৈশবে আবার একটু ফিরে যেতে চাই বলছিলাম যে স্কুল দশ বারোটা চেঞ্জ করেছেন আপনি মোটামুটি স্কুল লাইফে তাহলে সেই কারণেই বোধ হয় আপনার জন্য বন্ধু বানানোটা বেশ কঠিন ছিল কারণ এক জায়গায় তো খুব বেশি দিন আসলে থাকার সুযোগ ওভাবে দেখলে ওটা হয় আবার এটাও সত্যি যে মানে আপনাকে নতুন স্কুলে গেলে পরে নতুন মানুষের সাথে সবসময় একটা অ্যাকোমোডেটিভ একটা জায়গায় তৈরি করতে হবে নতুন মানুষের সাথে নতুন পরিবেশে একটু খাপ খাইয়ে নেওয়া একটু ডিফিকাল্ট তো ওইটার একটা ট্রেনিংও হয়ে যায় স্কুল চেঞ্জ করলে পরে কোনোভাবে আপনার পড়াশোনার উপরে এফেক্ট করেছে বা রেজাল্টের উপরে না ওরকম কিছু না ওরকম কিছু না আমি কখনোই খুব ভালো রেজাল্ট করতে চাইনি আসলে মানে ওইটা ফার্স্ট হতেই হবে বা সেকেন্ড থার্ড হলে মান ইজ্জত চলে যাবে এরকম কোনো কখনো ওরকম একটা প্রচ্ছন্ন ইয়ে তো সবসময় থাকে অদৃশ্যভাবে হলো যে ভালো করুক সবার বাবা মাই সেটা চাই ওইটার বাইরে খুব কিছু না এনভায়রনমেন্ট একটা অনেক বড় ফ্যাক্ট এনভায়রনমেন্ট যেটা বলছিলাম যে বন্ধুহীন একটা কন্ডিশন ছিল খুলনাতে তো লাইব্রেরিটি ছিল বন্ধু তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লাইব্রেরি তো সেই জন্য ওইখানে অনেক টেকনিক্যাল বইপত্র থাকে তো ওই টেকনিক্যাল বইপত্রগুলি পড়া বা দেখার যে বিষয়টা ওইটা মানে আর কোনো উপায় ছিল না আসলে মানে সময় যে স্পেন্ড করব তো ওই সময়টা আসলে কার সাথে স্পেন্ড করবো কোনো তো মানুষ নেই মানে আমার বয়সও কেউ ছিল না ওই সময় ক্যাম্পাসে একজনই ছিল হচ্ছে ও এখন ডাক্তার এছাড়া মানে খুব একটা সময় ছিল না যে কারোর সাথে তো ওই লাইব্রেরিতে আসলে একটা বড় সময় গিয়েছে এবং ওই লাইব্রেরিটা ছিল মূলত বললাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লাইব্রেরি সো টেকনিক্যাল জিনিসপত্র জেট ইঞ্জিন রকেটের ইঞ্জিন অনেক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং বই ওইখানে ছিল তো আর আমাদের বাসার থেকেও এক ধরনের একটা ইয়ে ছিল যে তখন লেডি বার্ড সিরিজের কিছু ছোটো ছোটো বই বের হতো কি নিউজিল্যান্ড থেকে নিয়ে আসছিলেন ওটা হাউ ইট ওয়ার্কস সিরিজ হাউ ইট ওয়ার্কস হয়তো এরোপ্লেন হতে পারে কম্পিউটার হতে পারে গাড়ি হতে পারে এই জিনিসগুলোর উপরে এক ধরনের মানে প্যাট্রোনাইজেশন পরিবারে ছিল যে টেকনিক্যাল বইগুলি আমাদের কাছে পৌঁছানো কেউ যদি বাইরে যেত বিদেশে ডক্টরেট করতে বা মাস্টার্স করতে কেউ যদি যেতেন তো মা ওদেরকে রিকোয়েস্ট করতেন ওদেরকে যে আপনার কাইন্ডলি এই বইগুলো নিয়ে আসবে আসার সময় তখন তো বই এত সহজলভ্য ছিল না এখন তো আসলে এটার সহজলভ্যতা হয়তো অ্যামাজন ট্যামাজনের মাধ্যমে পাওয়া যায় বাট দরকারই নেই আসলে এখন তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায় বাট তখন তো আসলে এটা ঠিকঠাকই ছিলাম ব্যাংক কাটলাম কিন্তু যে মানে হিউম্যান বডি বা অ্যানাটমির মধ্যে যে এত ইন্ট্রিকেসি আছে এত নাম টাম মুখস্থ এইটা একটা একটা বড় ঝামেলা আমার কাছে ছিল যে কারণে আমি ইন্টারমিডিয়েটে মানে চলে আসলাম ঢাকা কলেজে পড়তে খুলনাতে যে কলেজ ছিল বিএল কলেজ ওখানে ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে আমাকে ওই বায়োলজি নিতে হবে নয়তো ইসলামিক স্টাডি এরকম নিতে হবে তো আমার আর কোনো উপায় নেই তখন ঢাকাতে ঢাকা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম ভর্তি হলাম স্ট্যাটিস্টিক্স বা অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে তখন ফোর্থ সাবজেক্ট ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে হ্যাঁ ওইটার জন্যই আসলে আমার স্কুল চেঞ্জ করে মায়ের কাছ থেকে চলে আসে ঢাকা ঢাকাতে মানে শুধুমাত্র ফোর্থ সাবজেক্ট চেঞ্জ শুধুমাত্র ফোর্থ সাবজেক্টে যায় এটা ইন্টারের ঘটনা ইন্টারের ঘটনা সো ওল্ড একটা আরেকটা डिफरेंट লাইফ হুম ইন্টারে ঢাকায়তে এসে কলেজ কি হলো মানে হোস্টেল জীবন হলো না কারো বাসে থাকছিল না আমি হোস্টেলে থাকতাম সাউথ হলে থাকতাম 216 নম্বর রুমে হলে থাকাটা তো তাহলে জীবনের প্রথম ওই সময়টাতে ফ্যামিলি ছেড়ে থাকা একদম ঠিক প্রথম না কারণ আমি একবার ক্লাস সেভেন এইটের দিকে খুলনা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ স্কুল ওখানে এক বছরের জন্য যাই ওখানে ছিলাম ওখানে হলেই ছিলাম পরে স্কুলটা অত পছন্দ হয়নি বলে আগের যে স্কুলটা সেখানে আবার ফেরত যায় ব্যাক টু ফ্যামিলি কিন্তু ঢাকায় এসে মানে ফ্যামিলি থেকে এত দূরে হলের সঙ্গে কোপ আপ করা বা হোস্টেলের জীবনটা আমরা জানি যে আসলে কতখানি মধুর কিংবা তিক্ত আপনার কাছ থেকে একটু জানি যে কি রকম ফেস করছিলেন সবকিছু মিলে সিচুয়েশন হলের লাইফ তো রিয়েলি একটা হঠাৎ করে একটা ছেলে ইন্টারমিডিয়েটের একটা বয়সে আসছে খুবই মজার কোনো সন্দেহ নাই অনেকটা 
সকাল বেলা এসে নাস্তা চলে আসছে নাস্তা খাচ্ছি ক্লাসে যাচ্ছি অনেক সময় ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছি ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার যে মানে একটা মজা আছে ওইটা তখন ফিল করা গেল ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছি করতেন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমরা আড্ডাই মারতাম বেশিরভাগ সময় আড্ডা মারতাম অনেক সময় নিউ মার্কেটের দিকে যেতাম ঘোরাফেরা করতে পার্টিসিপেট করি এবং বেশ কিছু ইনসিডেন্ট হয় ওখানে যেগুলা যে আপনার আন্দোলন যেরকম একটা আকার ধারণ করলে পরে রাস্তার ব্লকের টকেট করে একটা ঘটনা ওগুলোর সাথে আমরা জড়িত ছিলাম টু সাম এক্সটেন্ট কারণ আমাদের ক্লাসমেট ছিল ওকে মেরে ফেলা হয়েছিল এটা নিয়ে বেশ মারামারি হয় একাধিকবার হয় দুইবার হয় এটা তো এটা নিয়ে পুলিশও একবার ওটার হলের মধ্যে এই আমাদের যে মেইন সেমিনার হল ছিল অডিটোরিয়ামে সেখানে টিয়ার গ্যাস শেল টেল মারে বাট এরকম একটা একটু টারময়েল ছিল একটু টারময়েল ছিল না তা না টারময়েল ছিল কিছুটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল অনেক জেলার থেকে অনেক শহর থেকে অনেক মানুষ ঢাকা কলেজে পড়তে আসে তো সেটা একটা বড় সুযোগ আর একটা স্কুলের আর একটা কলেজ ওদের সাথে মিক্স করা এটা একটা মজার জিনিস বিভিন্ন জায়গা থেকে স্ট্যান্ড করে আসছে আমার তো স্ট্যান্ড ট্যান্ড নাই তো প্রথম দ্বিতীয় দিনের মাথায় মনে আছে একজন আমার একজন সহপাঠী বলল যে তুমি কত নাম্বার পেয়েছ তা আমি বললাম যে এত নাম্বার পেয়েছি লাস্ট স্ট্যান্ড কত হয়েছে বললো যে এতটা লাস্ট স্ট্যান্ড হয়েছে শোনো বোর্ডে আমার লোক আছে তুমি যদি কিছু টাকা টাকা দাও ওই দুইটা তিনটে নাম্বার বাড়িয়ে নেওয়া যাবে তুমি স্ট্যান্ড করাই দেবো তোমাকে এরকম একটা অফার দিল সে আর কি আপনার সহপাঠী ও সহপাঠী তো ও করছে না কেন অনেক কিছু হয়তো বলা যাবে না দুজন সুন্দরী মেয়ে ছিল তো ওনাদের আমাদের হলেরই উনি প্রফেস ছিলেন আর কি তো ওদের সাথে আমরা ওদের একটা আগ্রহ আর কি আমরা আমাদের হলের সাথে ওদের মানে প্রভোস্টে থাকার জায়গা এবং ভাবে তো ওরা একটা মানে চাঞ্চল্যকর একটা বিষয় ছিল কিন্তু ওই ম্যাথস প্রফেসারের মানে লেকচার কিছুই ভালো বুঝতাম না পরীক্ষা <laughs> সেটা একটা ইয়ে ছিল আর কি মানে এক ধরনের শঙ্কা ছিল এবং যথারীতি ওই গণিতের একটা পার্ট সম্ভবত এটা ফার্স্ট পার্ট ম্যাথসের ফার্স্ট পার্টের প্রশ্ন বেশ কঠিন আসলো এবং ওইটার কথা ভাবলে আমার এখনও মানে আমি মানে আতঙ্কিত বোধ করি ইন্টারমিডিয়েটের ওই সময়টা যে পরীক্ষার বিষয়টা কোনো ভয়ঙ্কর ছিল আর কি মানে সারা রাত পরে টরে সব কিছু করে মানে একটা রিগোরাস তো ফাইট দিতে হবে তিন চার মাস খুব ফাইট দিতে হবে আর কি তা না হলে পরে দেখা যাচ্ছে যে আর কভার করা যাবে না সিলেবাস এবং ওই প্রথম পত্রের প্রশ্ন বেশ কঠিন আসলো এবং খুব মুশকিল হলো যে মানে আমার প্রশ্নপত্র দেখে যে আমি পাশ করবো কি না এই সন্দেহ আমি মানে পোষণ করলাম তো যা হোক কোনো রকমে মানে খুব কানের পাশ দিয়ে গুলি যাওয়ার মতো আর কি প্রথম পত্রে অথচ আমি কিন্তু বেশ কনফিডেন্ট ছিলাম যে প্রথম পত্রই ভালো করব দ্বিতীয় পত্রে হয়তো খারাপ হবে পরীক্ষাপত্র দেখে জাস্ট রিভার্স ইয়ে হলো আর কি এবং অনেক ছোটোখাটো অনেক মজার জিনিসই হয় হলো আর কি যে আমার যে রুমের ছিল সে রাজশাহী বোর্ডের একটা স্ট্যান্ড করা ছেলে ছিল 
তো ও যে টিচারের কাছে পড়ে ওই নোটগুলো আবার আমার সাথে শেয়ার করে না তো কারণ ও পড়ে আমি পড়ি না আমি এটা ফাঁকতালে এটা পড়ে নিব এটাও তার পছন্দ না তো আমি একদিন ওর নোট জব্দ করলাম আর কি ওর অনুপস্থিতিতে নোটগুলা জব্দ করে রেখে দিলাম আমার লুকানো কোনো জায়গায় লুকায় রাখলাম আর ও হচ্ছে যে তখন রুম শিফট করবে যে আমার সাথে পড়াশোনা ভালো হচ্ছে না উপরে তলায় চলে যাবে থার্ড তিন তলায় চলে যাবে ওখানে চলে গেলে পরে সে আরও ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবে এই তার ছিল মানে চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমার কি হচ্ছে যে ও যদি চলে যায় তাহলে তো নোটগুলি চলে যাবে তো আমি নোটগুলো আমি লুকায় রাখলাম এক জায়গায় তো উপরে চলে চলে গেছে ঠিকই সব শিফট করার পর টের পেলো যে নোটগুলোর কাছে নাই তখন বুঝছে যেটা আমারই কাজ তখন আবার আমার সাথে নেগোসিয়েট করতে আসছে যে ঠিক আছে তোমার সাথে এই আমি পড়াশোনা করবো ঠিক আছে ফাইন চলে আসো তারপর আমি আবার ওর লকারে ওইগুলো তখন সবাই বিদেশে চলে যাচ্ছে সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যে দিয়ে মোটামুটি বিদেশে যাওয়ার জন্য যা মানে পড়াশোনার জন্য যা যা দরকার পূর্ব প্রস্তুতি নিলাম পূর্ব প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু বাত সাধলো দু জায়গায় বাত সাধলো আমার বাবা বললেন যে এই বয়সে তোমাকে মানে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার এই বয়সে ইউনিভার্সিটিতে বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে এনরোল হতে যেতে চাই না এটা তোমার মানে আই এম টু ইম্যাচিওর বা এরকম কিছু একটা তুমি মিন করছিলেন যে এই বয়সে বিদেশে যাওয়াটা তোমার জন্য সঠিক হবে না এরকম একটা বিষয় ছিল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যে অনেক টাকা লাগে ইয়েতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পার সেমিস্টারে বেশ বড় অঙ্কের টাকা প্রয়োজন সেটাও আমাদের ছিল না ওই যে ভর্তির জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাও একজনের থ্রুতে সামহাও আরেকজনের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে টেকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু একটা দেখে এরকম করা হয়েছে বাট বেসিক্যালি ওই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি আমাদের ছিল না ফ্যামিলি যে আমরা আমেরিকাতে কোনো উচ্চ শিক্ষার জন্য মানে গ্র্যাজুয়েশন যে লেভেলটা এটা করতে পারবো তখন বাবার একজন ছাত্র ছিলেন বাবার ঘনিষ্ঠ ছাত্র উনি আমাকে একদিন বুঝালেন যে সিচুয়েশানটা এরকম তোমার এখন এটাতে না যাওয়াই বেটার তুমি যে বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাও এটা বাংলাদেশেই পড়াশোনা করো তারপরে তুমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যে তুমি বিদেশে যাও এরকম তখন বইটের জন্য ইয়ে নিলাম প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং যথারীতি ওই যে একটা ফাঁকিবাজি একটা প্রবণতা ওইটা ওই কলেজ থেকে যে ঢুকলো ওইটা আর বের হচ্ছে না আর কি তো ওই কোচিং টোচিং এগুলো তো ঠিকঠাক মতো করতাম না তো এরকমভাবেই চলছিল বেশ সুখের দিনই চলছিল আর কি সুখের দিনই চলছিল যখন ওই টেস্ট টেস্টগুলো হচ্ছে তখন দেখা গেলো সব সব সেন্টারের মধ্যে সর্বনিম্ন যে তালিকা তো সর্বনিম্ন তালিকার বেশ কাছাকাছি আর কি নিচে আমার নিচে হয়তো দুই একজন হ্যাঁ নিচের থেকেই এরকমই তো একজন আমার বন্ধু ছিল কলেজের ও বললো শোন তুই আর্কিটেকচার নামক একটা জিনিস আছে ভর্তি ওখানে বইটাও বুয়েটের তখন মানে অনেকটা মানে সম্মান নিজতের বিষয় কি যে বিদেশে যেতে পারলো না দেশে কোথাও দেশে বন্ধু বইতে থাকা আর কি তো এখন ও বলেছে আর্কিটেকচার একটা সাবজেক্ট তুই তো আঁকতে থাকতে পারিস তুই একটা গাইড কিনিস একটা পুরোনো গাইড কিনলে হবে পুরোনো গাইড কিনলে তুই বুঝবি যে ঘটনাটা কি তুই ফর্ম কেন মানে আমার একটা ফর্মও কেনার আই ডি নট নো আছে অ্যাকচুয়ালি যে এটা কিন্তু এটা তো আমাকে খুব অবাক করছে আপনার বাবা হচ্ছে মানে এত স্বনামধন্য একজন শিক্ষক সেক্ষেত্রে তো এই ধরনের ব্যাপারটা হওয়ার কথা না ওটা একটু একটু পরে বলি যে মানে উনি আবার মানে এই টোটাল আর্কিটেকচারের পড়ার বিষয়ে উনি ঘোর বিরোধী ছিলেন জি ওটা একটু বলি বাট এটা একটা হয়তো একটা কাকতেলীয় ব্যাপার কিন্তু ধরেন তখন আমি 
ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কিছু জানি আপনার এই মাইক্রো প্রসেসর গুলি যে ফেব্রিকেশন হয় কিভাবে যেগুলো আমরা এখন সেল ফোনে বা কম্পিউটারে ব্যবহার করি সেই ফেব্রিকেশনের টেকনিক আমি জানতাম বা পড়েছি জেট রকেট প্রপাল রবিটার রকেট ছোট রকেটও বানাতে চেয়েছিলাম যখন আমি ক্লাস এইট নাইনের দিকে পড়ি ওই বলছিলাম যে আমার লাইব্রেরিটা ছিল আমার বন্ধু তো অনেক কিছুই জানছি কিন্তু দেখেন যে চোখের অন্তরালে স্থাপত্য যে একটা বিশাল জগৎ সেটা আমার সম্পূর্ণ দৃষ্টির অগোচরেই ছিল আসলে এই টার্মটার সাথে বা সাবজেক্টের সাথে আমার কোনো পরিচিতি ছিল না অথচ আমি ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কিছু জানছি তখন ফিজিক্সের বেশ কিছু বিষয়ে আমার পড়ার আগ্রহ ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপারও ছিল ছোট ছোট গ্যাজেট বানানো এগুলো বানাতাম বাসায় বসে বসে ওই আমার বাবা মার কাছ থেকে একটু একটু টাকা নিতাম যে তুমি আমার কাছে কিছু টাকা দাও দশ টাকা বিশ টাকা তখন তো ওইটাও অনেক টাকা ওই এটা ব্যাক ইন এইটি সিক্স এইটি সেভেনের কথা বলছি তো খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে খুলনা শহর প্রায় দশ এগারো কিলোমিটার দূরে তো ওই খুলনা শহরে গেলে পরে তখন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট পাওয়া যেত ওই শহরে মানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্সের যে কম্পোনেন্টগুলি আর যতটুকু মনে পড়ে অনুপরমাণু নামে একটা অনুষ্ঠান হতো বিটিভিতে ডেভিড সুব্রত দাস নামক একজন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতো খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রোগ্রাম ছিল যেখানে উনি বিভিন্ন রকমের সার্কিট ডায়াগ্রামগুলি আঁকতেন এবং এগুলো একে একে ওগুলোকে বানানো অপারেট করা ছোট ছোট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এগুলোকে নিয়ে কাজ করা তো তখন ওই বাবা মাকে হবি বলতে ওইটাই ছিল কি একটু একটু টাকা নিতাম নিয়ে নিয়ে ওই শহরে যে ওই কম্পোনেন্টসগুলো কিনতাম কিনে নিয়ে এসে বাসায় বসে বসে ছোটোখাটো ডিভাইস বানাতাম আর কি দ্যাট ওয়াজ দি হবি কিন্তু দেখেন আর্কিটেকচার সম্বন্ধে আমার আমার অ্যাবসলুটলি কোনো আইডিয়া ছিল না তো যেটা হলো ওই যে ভর্তির কথা বললাম যে সামহ ফর্ম কিনলাম ভর্তি পরীক্ষা দিলাম ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পরে দুটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভর্তি পরীক্ষা হয় তারপরে আর্কিটেকচার হয় তো যে দেখলাম যে ওয়েটিং লিস্টে আমার নাম প্রথমে আছে তো আমি খুবই খুশি যে একজন তো বাদ যাবেই যে কোনো একজন বাদ গেলে আমার ভাগ্য নিশ্চিত মোটামুটি তো এইভাবেই আমি আমার মানে সময় কাটাচ্ছিলাম ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত হঠাৎ একজন এসে আমার বন্ধু জানালো যে সব তো ভর্তি হয়ে গেছে কিন্তু ভাইবা মেডিকেল কিছুই দেওয়া তো এইভাবে আর কি পরের দিন আবার সাথে সাথে চলে গেলাম সাম্ভাও আই মানে ম্যানেজ টু গেট ইন মানে সবাই বললো যে তোমার তো সব গতকালকে সব শেষ হয়ে গেছে আজকে আর হবে না সাম্ভাও একটা ওইখানে একটা গল্প আছে সেটা আর বলছি না অনেক নাটকীয়তেই আছে হয়তো এনিওয়ে এই যাত্রা শুরু করলাম পড়াশোনা শুরু করলাম আর্কিটেকচারের বিষয়ে এই ভর্তি হলাম ক্লাস করা শুরু করলাম এবং কিছুই বাবা একেবারেই চায় নাই যে আপনি আমার বাবা কখনই চায় নাই আমার বাবা মানে ডেড এগেনস্ট যে আর্কিটেকচার পড়া যাবে না তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং মানে ফিউচারের কথা চিন্তা করে যে হ্যাঁ সব কিছু মিলে হয়তো মানে ওনার এক্সপিরিয়েন্স বা মানে ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওনার মনে হচ্ছে যে তার চার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে তো সেই জন্য ভর্তি হওয়ার পরও উনি আমাকে বললেন যে খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে আচ্ছা তাই বললাম যে আমার বন্ধু বান্ধব সবাই বইটা পড়ছে আমি কেন খুলনাতে পড়তে যাবো তাহলে বন্ধু বান্ধবের ফর্ম সহ কিনে দিলেন সবার ফর্ম সহ তাই তিন চারজনের ফর্ম সহ আমরা গেলাম এবং আমি কোনো রকমে আর কি ওই ভর্তি পরীক্ষা থেকে স্কেপ করলাম আর কি মানে ভর্তি পরীক্ষা দিতেই গেলাম না আশপাশ দিয়ে ঘুরে টুরে পরে চলে আসছে আর কি সামনে এইভাবে বাঁচলাম তখন আমার অলরেডি বুয়েটের এটা এনরোলড হয়ে যাচ্ছে আর কি তো তারপরেও অনেকটা সময় লাগলো যে বুঝতে যে বিষয়টা কি হ্যাঁ ওই যে বলছিলেন যে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না কিছুই বুঝতে আর মানে আমি যা মনে করলাম হয়তো এক রকম কখনো এটা ভালো গ্রেড পাচ্ছে কখনো খারাপ গ্রেড পাচ্ছে কি কেন পাচ্ছে কি পাচ্ছে এটাকে রিলেট করতে অনেক সময় লাগলো এটা রিলেট করতে অনেক সময় লাগলো এবং আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট আমি করছিলাম একটা স্কুল প্রজেক্ট কিন্তু গার্টেন স্কুল তো এই স্কুলটা বেশ সুচিন্তিত পদ্ধতিতেই করা অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেই করা বাট খুব খারাপ গ্রেড পেল আমার যে ক্রিটিক স্টুডিও ক্রিটিক ছিলেন উনি যে কথাগুলি বললেন খুবই ডিমোরালাইজিং আমার জন্য মানে আমার এতদিনের চিন্তা সাধনা সবই ভেস্তে যাচ্ছে যেটা আমরা দেখি যে খুবই কমন সিনারি আসলে আর্কিটেকচার মানে একদম আপনি যদি বলেন যে মানে মাটির নিচ থেকে পায়ের নিচ থেকে মাটি চলে যাওয়ার যে বিষয়টা অনেকটা এরকম একটা সিচুয়েশনই কিন্তু হলো এটা দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের দিকে ঘটনা ওটা একটা মেজর আমি বলবো যে একটা মানে টার্নিং 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 পয়েন্ট এক ধরনের যে যখন আমি চিন্তা দেখলাম যে আমার যে 
চিন্তা ভাবনা বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটা একদমই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে না তো এই বিষয়টাই আসলে আমার কাছে বোঝা সম্ভব ছিল না তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আর্কিটেকচার ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছুতে হয়তো তাহলে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন করে কোনোভাবে অন্য কোনো বিষয় তাহলে কি আমি পড়তে পারি কি না এটা সিরিয়াসলি মাথায় আসলো কারণ আমার যদি আমি যা চিন্তা করছি যা ভাবছি তা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাই তো দাঁড়াচ্ছে ট্রেডিং ট্রেডিং দেখলে পরে তাই মনে হচ্ছে তাহলে পরে আই এম নট ফিট ফর দিস প্রফেশন আই দেন আমি এটা বুঝি না অথবা প্রফেশনের জন্য আমি ফিট না অনেকটা এরকম আর কি তো এই সময় আমার খুবই সৌভাগ্য মানে হয়েছে একজন আমার গুরু ও নাম প্রফেসর শামসুল ওয়ারেস আপনারা হয়তো চিনবেন জানবেন ওনার সান্নিধ্য পাওয়ার তখন আমি প্রজেক্টটি ওনার কাছে যাই যে এইটা কি হচ্ছে কারণ গুরু ওনাকে এই অর্থে বললাম যে দেখেন উনের ওনার ওই সময় যদি মানে ওনার হস্তক্ষেপ না হতো আমার হয়তো এইটির বিষয়ে পড়াশোনাই হতো না এটার জন্য ওনার কাছে সারা জীবনে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো যে শিক্ষক আসলে দ্বিতীয় পিতার মতো একটা জিনিস হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল ফাদার একটা আর আর রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আমাদের সাথে যে পরিচয় করিয়ে দেয় সে একজন আসলে শিক্ষক তো প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সবারই একই রকমই ভূমিকা থাকে একটা ছেলেকে বা মেয়েকে ছোটোর থেকে বড় করে নিয়ে আসা এই জগতের কাছে পরিচিত করে দেওয়া এই শিক্ষকের যে ভূমিকাটা আমি সবসময় খুব মানে ফিল করি আমার ছোটোবেলার গ্রামার শিক্ষক ম্যাথমেটিক্সের শিক্ষক থেকে শুরু করে বাট এই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় আমার যে প্রফেসর সাফসুল ওয়ারসের কথা বললাম উনি যে দিক নির্দেশনা দিলেন তখন যে এটা সমস্যা নাই আপনার চিন্তা ভাবনা ঠিকই আছে প্রজেক্ট ইজ কারেক্ট ওকে ইটস এ ভেরি নাইস প্রজেক্ট বাট এটার অ্যাসেসমেন্টটা এই কারণে এটার গ্রেডিংটা খারাপ আসছে এটার আপনি নম্বর কম পেয়েছেন কারণ হচ্ছে এই 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 কারণে এটার এজেন্ডা থাকে এক একটা স্টুডিওতে ক্রিটিক ক্রিটিকদের যেটা ফুলফিল করে নেই বা এটা বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে প্রজেক্টটা ভুল প্রজেক্টটা ইজ ওকে তো দ্যাট ওয়াজ দি মানে আই উড সে যে একটা স্ট্যাম্পের মতো যে ওকে সার্টিফাইড যে আমি তাহলে আমি যা চিন্তা করি সেটা মোটামুটি ঠিক আছে ঠিক আছে মানে তারপরের থেকে আসলে ইনফ্যাক্ট আমি গ্রেডের পিছনে কখনোই ধাবিত হইনি আপনার গল্পটা যে জায়গায় আছে সেখান থেকে যদি আমরা এভাবে যেতে চাই তাহলে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু আপনার জীবনের অ্যাচিভমেন্টের জায়গাগুলো আমরা একটু ফোকাস করতে চাই আমাদের সময় সংকীর্ণতার কারণে আপনি যেটা নন্দিতা শুরুতেই বলছিল যে আপনার জীবনের সেরা একটা কাজ সেরাদের মধ্যে সেরা কাজ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নকশা করা বা এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ হওয়া আইডিয়াটা এবং অ্যাচিভমেন্ট এই জায়গাটার গল্পটা একটু জানতে চাই কি এমন করেছিলেন ওখানে যেটা আপনার নিজে থেকেও কনফিডেন্ট ছিল কি না যে না এটা একটা কিছু হবে এটাও একটা লম্বা গল্প আসলে হুম এটাও একটা লম্বা গল্প তো আমি সংক্ষেপ করি একটা জিনিসটাকে এটা দুই হাজার নয় সালের ঘটনা যে এটা একটা উন্মুক্ত নকশা প্রতিযোগিতা হবে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর যেটা সৈগুন বাগে চাই ছিল সেটা শিফট হয়ে আগার গায়ে আসবে নতুন সাইটে আসবে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এবং মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ড যৌথভাবে এই কম্পিটিশানটা অ্যারেঞ্জ করে দেশি বিদেশি জুরার ছিলেন এটার মধ্যে তারা সব মিলে সত্তরটি মতো নকশা জমা হয় বাংলাদেশের সকল মানে কম বেশি সবাই পার্টিসিপেট করতে চায় আর কি কারণ এটা একটা এমন একটা ইভেন্ট নতুন করে বলার কিছু নাই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত কাজে এইটার সাথে সম্পৃক্ত একটা প্রজেক্ট করতে পারা সবার জন্যই একটা বিশাল মানে একটা অ্যাসপিরেশন ড্রিম একটা তো এইটা তখন আমি আবার আবুধাবিতে কাজ করছি আর কি আবুধাবিতে তখন আমি চাকুরি রত তখন আমার এক বন্ধু ফরহাদ ওনে বলল যে তুমি ফর্ম কিনো এটার জন্য ফর্মটা কিনো এটা ইয়ে করো আমি বললাম যে না আমি দেশের বাইরে আছি এখন আর কম্পিটিশন করে এগুলো জেতা খুব মুশকিল কারণ তার আগেও প্রায় বেশ কিছু কম্পিটিশন করলাম রেজাল্ট হলো ভালো খারাপ বাট এক্সিকিউশন হয়নি আর কি জিনিসটা আলটিমেটলি ক্রিস্টালাইজড হয়নি তো ওই এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব ছিল আর কি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তো আমার সেই বন্ধুর সুবাদে পরে আমি তো উৎসাহিত হই তো ফর্ম টর্ম কিনে এগুলো কাজ করা শুরু করি চাকরি করার পর পর সময় যে এইটা খুব ইয়ে কিন্তু মানে চাকরি করে আপনি আবার কাজ করবেন আবার কাজ করবেন খুব খুব রেগুলেটেড ওয়েতে কাজ করতে হয় যে একদম হয়তো ছয় ঘন্টা বা চার ঘন্টা কাজ করব কারণ পরের দিন আবার অফিস করতে হবে তো এইভাবে করে করে টাইম ম্যানেজ করা আর চিন্তাটা তো আসলে খুব 
অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা জায়গায় থাকে চিন্তাটাকে আসলে আমরা ওই চিন্তাটারই ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে যে বিল্ডিংটা বাট এটার অনেকগুলি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আর্কিটেকচারটা শুধুমাত্র আর্ট না ইট ইস নট অনলি আর্ট ইট হ্যাজ মানে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা অংশ আছে এটা হ্যাঁ এটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্টের মধ্যে দদুল্যমান কোনো একটা জায়গায় আসলে ফার্স্ট মাসে বিলং করে ইটস নট পিওর ইঞ্জিনিয়ারিং ইট ইস নট পিওর আর্ট মানে এটা একটা আর্টের সাথে সবসময় আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে অ্যামালগামেশন আছে একটা একটা এবং এটা কখনই খুব ডিফাইন্ড কোনো জায়গায় না ইট ইস অলওয়েজ একটা স্পন্টেনিউয়াস ভাইব্রেশনের মধ্যে সবসময় থাকে যে কখনো ইট ইস মোর আর্টিস্টিক কখনো ইস মোর ইঞ্জিনিয়ারিং বাট ইট ইস নট ইন ফিক্সড পজিশন কোনো জায়গায় না তো এই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা আমরা তো যুদ্ধ দেখিনি কিন্তু যুদ্ধ একটা কার্স এটা একটা অভিশাপ যে কোনো জাতির জন্য যে কোনো জনপদের জন্য যুদ্ধ কিন্তু একটা অভিশাপ কিন্তু এই অভিশাপের একটা অংশ আছে যেটাকে কিভাবে মানে যুদ্ধের একটা ক্ষতের একটা ব্যাপার আছে একটা দ্রোহের একটা ব্যাপার আছে দ্রোহতা আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটার একটা রিবেলিয়াস স্পিরিট না থাকলে পরে কোনো মানে মানুষই তার বিরুদ্ধে যে অন্যায় অবিচার যেগুলো চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে বিরুদ্ধে সে যদি সচেতন না হয় দ্রোহী না হয়ে ওঠে তাহলে কিন্তু সে ফার্স্ট তার যে ফাইটিং স্পিরিটটাই থাকে না সে তারপরে এটা আস্তে আস্তে করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় যখন সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয় সব কিছু শেষ হয় বাট যুদ্ধ ইটস সেলফ ইজ আ কার্স তো এবং এটার আবার একটা ইয়ে হলো কি যুদ্ধের বিজয়ের একটা আবার আনন্দ আছে একটা ইলেকশন আছে একটা ফ্রিডমের একটা ভৌগোলিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে আনন্দ একটা জাতির যেটা হাজার বছরে আসলে এই অঞ্চলের মানুষ আমরা এই গঙ্গীয় সভ্যতার এই মানুষ আমরা কিন্তু সেটা এনজয় করতে পারিনি তো বঙ্গবন্ধুর ওই কারণে ওই সময় যে টোটাল একটা মানে জোয়ার জনসমুদ্র যে মানুষ তৈরি হয়েছে যে এটা কি যে পাকিস্তান থেকে আমাদের আলাদা হতে হবে আমাদের অধিকার আন্দোলনের জন্য সব কিছুর জন্য যে একটা ফোর্স কালমিনেশন হলো থ্রু সেভেন্টি ওয়ান এটার কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা আছে এটা কি কি আপনি আপনার ডিজাইনের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা এই চিন্তাগুলো কিন্তু আসে এই চিন্তাগুলো এসেছে আবার আবার যখন আপনি কাঠামোগত দিক থেকে চিন্তা করবেন তখন এক ধরনের এটার অ্যানালাইসিস আসে তারপরে আমাদের দেশে যেরকম পাবলিক স্পেস বা যেটা আমরা বলি সর্বসাধারণের জন্য যে উন্মুক্ত স্থান এটার কিন্তু একটা বড় অভাব আছে স্পেশালি সেমি ওপেন স্পেস বলি আমরা যেগুলি হচ্ছে যে ঠিক ওপেন না একদম উন্মুক্ত না কিন্তু কিছুটা কাভার্ড কিছুটা আপনি যে স্থাপনটা নিয়ে কথা বলছেন আমাদের অনেকেই এটা সম্পর্কে জানেন এবং তারপরেও আমরা একটু আমাদের কাছে যেহেতু ছবি আছে আমরা একটু দেখি এবং পাশাপাশি আপনার অন্যান্য কাজের ছবিগুলো আমরা একটু দেখব দর্শক চলুন আমরা দেখি সাধারণ এটা হচ্ছে নিসানের সাথে ডিজাইন বুমের একটা ইয়ে ছিল আগে একটা গাড়ির যেটা দেখতে পেল তাই এটা গ্রামীণ হেলথ কেয়ার আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্ট্রাল স্পেসটার নিচে একটা জায়গা এই যে ভিতর থেকে দেখা যে ভয়েড ওইটাই 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 ওই জাদুঘরের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার এটা প্রয়াস একটা স্কুল যেটা এখন করছি আমি একটা বগুড়াতে স্পেশালি এবং চাইল্ড ওদের জন্য স্কুল চমৎকার আসলে এই ছোট ছোট ছবি দেখে আসলে বোঝা খুব মুশকিল ওখানে না গেলে বসে বোঝা যাবে না যে আসলে জিনিসটা কত নান্দনিক এখন ওই যে ওই যে মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ জাদুঘরের প্রসঙ্গে বলি যে ধরেন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি না যে যখন মানুষ কথা বলে না সাইলেন্স থাকে তখনই আসলে একটা বড় এক্সপ্রেশন আসে বা মিউজিকের মাঝখানে যে পজ সেটাও একটা বড় বোধ তৈরি করে ওই ভয়েডটাও কিন্তু অনেকটা এরকম একটা যেখানে যাই জায়গাটা নাইস যেখানে ম্যাচুরিয়ালটা নাই ওই সিলিন্ড্রিক্যাল একটা ভয়েড স্পেস 
ওইটা হয়তো আমাদের যে যুদ্ধের যে শূন্যতা যে মানে অসংখ্য পরিবার এবং মানে জীবনের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা এটা একটা একটা ভ্যাকুয়াম আছে মানুষের মধ্যে থাকবে এবং আমরা হয়তো সবাই অ্যাড্রেস করি না অনেক অনেক কিছু যারা যুদ্ধ করেছে কিন্তু ওইভাবে স্বীকৃত না তাই না এরকম অসংখ্য মানুষ কিন্তু রয়েছে আবার আছে যে অনেক পরিবার যারা যুদ্ধের যুদ্ধের ভিকটিম কিন্তু রেকগনিশন নাই এটাও কিন্তু আছে তো আমার কাছে সবসময় এই জায়গাটা খুব মানে স্পর্শ করত যে 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 রেকগনিশন পায়নি যে এভাবে মানুষের কাছে নৌন না যে সে মুক্তিযোদ্ধা বা তার একটা অভিমান আছে তারও একটা হাহাকার আছে শূন্যতা আছে প্রচুর মানুষকে এ দেশ থেকে ইয়ে করে রিফিউজি হিসেবে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে এই যে ওদের প্লাইট ওদের জার্নি সব কিছু মিলে এক ধরনের যুদ্ধে একটা শূন্যতা কিন্তু আছে একটা ভয় ওইটাই কিন্তু ওই ওইখানে সিম্বলাইজ করা এবং আমাদের বিদ্রোহের যে শক্তিটা সেটা কিন্তু আপনি নেচারের যে এলিমেন্ট যেরকম আগুন এটা দিয়ে আপনি কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন তাই না ওইখানে নিচে একটা জায়গা আছে পানির ভিতরে একটা ফ্লেম একটা চির অম্লান শিখা এই যে নেচারের যে ফোর্সগুলোকে বিল্ডিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসা আলোকে নিয়ে আসা বিল্ডিং তো বেসিক্যালি একটা স্ট্যাটিক জিনিস মানে ওটা তো একটা নিরেট একটা জিনিস তাই না আপনি বানাচ্ছেন তো এক অর্থে তার প্রাণ নাই রেসপন্স নাই মানুষ এখানে এসে এটাকে রেসপন্সিভ করে একইভাবে প্রকৃতির যে এলিমেন্টগুলা সূর্যের আলো বাতাস বৃষ্টির পানি এগুলো কিন্তু বিল্ডিংকে আসলে অ্যানিমেট করে ভিতরে ছায়ার পরিবর্তন হয় বিল্ডিং স্থির থাকে কিন্তু ছায়াটা শিফট হয় বিল্ডিংটা নিরেটি থাকে কিন্তু মানুষ এসে এটাকে জীবন্ত করে তো এইভাবে জায়গাগুলোকে চিন্তা করাটা আমি মনে করি যে স্থপতিদের সবাই এটা করে কম বেশি এটা করে শুধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর না আপনার অর্জনের জায়গাটা আরও বড় যদিও আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটা নিয়ে একটু বেশি কথা বলতে চাই তো যেটা একটু আগে নন্দিতা প্রশ্ন করেছিল অনেক সময় যেটা হয় যে ডিজাইনটা আমরা একটা করলাম কিন্তু সেই ডিজাইনে আচর কাটে যারা আসলে এটাকে ফাইন্যান্স করে তো ওটা কতটুকু ঠিক ছিল আসলে আপনি বললেন যে যারা ফাইন্যান্স করে তারা আচর কাটে শুধু তাই না যারা নির্মাণ করে তারাও কিন্তু আচর কাটে আর এই প্রজেক্টটা এমন একটা প্রজেক্ট এটা খুবই মানে লেবার ইন্টেন্সিভ প্রজেক্ট এই ধরনের প্রজেক্ট সাধারণত এখন কিন্তু আমরা বিদেশেও অনেক জায়গাতে দেখি যেগুলো হয় না কারণ হচ্ছে যে এভাবে কংক্রিটের যে কাজ অ্যাজ কাস্ট কংক্রিট বলে এইটা করার জন্য যে পরিমাণ লেবার কস্ট যাবে তার থেকে অনেক সহজে তারা ফ্যাব্রিকেশন করে ফেলতে পারে স্টিল যে কাজ তো এইটা এখন মানে পশ্চিমের দেশেও এটা সহজে এটা করতে পারে না আগে করতে পারতো এখন পারে না এখন থিংস আর বিকাম মোর ইয়ে আর কি মানে টাইম কতটা শিডিউলের মধ্যে নিয়ে আসা যায় খরচ কমানো যায় তো এগুলো ছিল এইখানে তো সেই চ্যালেঞ্জগুলো অতটা ছিল না যে ফাইন্যান্সের যে দিকটা এটা তো বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রায় অর্ধেকের উপর টাকা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে খুব মানে ব্যক্তিগতভাবে উনি এখানে চেষ্টা ওনার ওনার চেষ্টার কারণে এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে তারপরে স্কুলের বাচ্চারা পর্যন্ত সব বিভিন্ন জায়গার থেকে কিন্তু তাদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়েও এটা দিচ্ছে এটা খুবই একটা মানে ইনক্লুসিভ একটা সিস্টেম যে বাংলাদেশে সর্বত্র বাংলাদেশ এইটার জন্য মানুষের কাছে অনুদান চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠান সবাই দিয়েছে হ্যাঁ ওইটা তো অবশ্যই মানে অ্যাসপিরেশনটা থাকবে সবারই যে অ্যাসপিরেশনটাই তো এটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে যায় এবং অনেক ল্যাটারাল ফোর্স থাকে দেয়ার ইজ নো ডাবাউট ডাউট অ্যাবাউট ইট সন্দেহ নাই যে অনেক ধরনের ছুটি নিতে হয় প্রায় তিন চার দিনের একটা ছুটি নিয়ে আমি আসি জাস্ট এসে ওই এক্সপ্লেনেশনটা করি যে কিভাবে প্রজেক্টটা হবে কি প্ল্যানিংটা কি বেশি কিছু কি ম্যাটার করে ডিজাইনের চাই না অনেক ম্যাটার করে কারণ ওই ক্লায়েন্ট তখন বুঝতে চায় যে আপনি যে একটু বাইরে চাকরি করেন আপনি যে আসবেন কি না ওই প্রজেক্টটা করতে সেকেন্ড থার্ড তো আছে না হলে পরে ফার্স্ট না হলে সেকেন্ডের কাছে যাবে প্রজেক্টটা হ্যাঁ তো ওইটা থাকে আর কি যে ওইটা যাচাই বাছাই করতে চাই যে কত কি হলো এই প্রজেক্টের জন্য আপনি আবু ধাবির চাকরি ছেড়ে আমি চাকরি ছেড়ে আমি গেলাম বা ব্যাক করলাম অফিসে ব্যাক করে আমার বসকে বললাম যে আমাকে তো চাকরি ছাড়তে হবে একদিন এক সকালেরই সিদ্ধান্ত আর কি যে আমি আসলে বাংলাদেশ ছেড়েছি কিন্তু ওইখানে 
I was not মানে happy with the current condition যে কাজ যেভাবে হচ্ছিল অফিস চালানো খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তো ভাগ্যের অন্বেষণই কিন্তু আসলে আমার জবাব এই পাড়ি দেওয়া তো সেখানে একটা সিকিউরড একটা জায়গা ছেড়ে আবার আবার আমি একটা মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে যাচ্ছি বস বললেন যে এখন এগ্রিমেন্ট হয়নি কিছু হয়নি এখনি যাও কেন তুমি যাও দেখো এগ্রিমেন্ট হোক তারপর আমি বললাম যে না আমি দ্বিতীয় সুযোগ নিতে চাই না আমি আজকেই চাকরি ছেড়ে দেব চলে আসে পরিশ্রম মেধাকে হার মানায় এটা একটা কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমি অত মেধাবী না আসলে এবং ওই মেধাটা অনেকই হতো অনেক আমার আশপাশের মানুষ অনেক বেশি মেধাবী কিন্তু ওদের সাথে যদি আমাকে কম্পিট করতে হয় তাহলে আমাকে পরিশ্রম দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে করতে হবে তো যেটা হয়তো যে অন্য কেউ যদি দেখতাম যে রাত তিনটা পর্যন্ত কাজ করে তো আমি মিনিমাম তিনটা পর্যন্তই রাতে কাজ করব তারপরে দরকার হলে আরও আধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা বেশি কাজ করব। এইটাই ছিল মোটো তো এইভাবে ওই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ক্ষেত্রে তাই হলো যে আমি দীর্ঘ সময় এই প্রজেক্টে দিয়েছি যেটা সাধারণত আর্কিটেক্টরা আই ফিল যে অনেক ক্ষেত্রে সাইটে ইনভলভ হতে চায় না বাট আমি সকাল থেকে নিয়ে বিকাল পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ভোর রাতে তিনটা চারটার দিকেও গিয়েছি স্পেশাল যখন অপারেশান হতো তখন এইভাবে যে ওতপ্রোতভাবে যে প্রজেক্টের সাথে থাকা এটা হ্যান্ড ক্রাফ্টেড একটা জিনিস অনেক অলমোস্ট মানে একটা কাপড় যেভাবে মানুষ বোনে হাতে বোনে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাপড় একরকম ওইটা তো অনেকটা হ্যান্ডক্রাফ্টেড নেচার আছে বিল্ডিংটা তো ওইটা খুবই লেবার ইন্টেন্সিভ ওই যারা নির্মাণ শ্রমিক ছিল তাদের মনে হয় পঁচিশ তিরিশ জনের নামও আমার মুখস্থ হয়ে যেত এবং ওদের সাথে ইন্টারাক্ট করা ওদের সাথে সময় কাটানো দুটো সিনেমাও দেখানো হয় যখন অডিটোরিয়ামটা হয়ে যায় তখন ওটার মধ্যে দুটো সিনেমাও দেখানো হয় ইন্সপায়ারিং সিনেমা দেখানো হয় খাওয়ানো টাওয়ানো এগুলো এগুলো ওদের সাথে ইনভলভমেন্টটা ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি এটা ডকুমেন্টও করেছি কিছুটা আর কি যে ওদের জীবনযাত্রা কারণ ওরা দেখেন এই পিঁপড়ার মতো ছোট ছোট মানুষ একটা বিল্ডিং এর সাথে স্থাপনার সাপেক্ষে স্মল তাহলে আস্তে আস্তে করে জিনিসটা তারা তৈরি করে তো এই যে এই ওরা অনেক সময় আনরেজিস্টার্ড থাকে ওদেরকে আমরা রেজিস্টার করতে চাই না মানুষ হিসেবেই রেজিস্টার করতে চাই না সবসময় কথা বলতাম ওদের সাথে ক্লাসরুম ছিল মানে আমাদের যে সাইট অফিস ছিল ওখানে ওদেরকে ফরম্যান দেখে একদম রেগুলার ক্লাসে চেয়ার চেয়ার টেবিলে বসে ওদেরকে চা দেওয়া হতো বোর্ডে বোঝানো হতো কিভাবে এইভাবে করে করে এডুকেট করে করে জিনিসটাকে করা হলো বিউটিফুল গ্রেট চ্যালেঞ্জ ইন ফ্যাক্ট চমৎকার এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে খুব নিশ্চিত একটা জীবন ছেড়ে আসলে বাংলাদেশে চলে আসে সেটাই কি আপনার একদম লাস্ট ডিসিশন ছিল যে একেবারে চলে আসছি বাংলাদেশে আর যাব না এরকম কিছু যখন আমি যাই আবু ধাবিতে না যখন চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য তখন এখন আপনি বাংলাদেশে সেটেল হয়ে গেছেন তখন তো এখন বাংলাদেশে সেটেল মানে সবচেয়ে জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত বিষয় হচ্ছে জীবনের অনিশ্চয়তা তো যে কোনো মুহূর্তে আবার সিচুয়েশন এমন হতে পারে যে আসলে আমাকে আবারও হয়তো ভাগ্যের অন্বেষণে অন্য কোনো জায়গায় যেতে হতে পারে ইউ নেভার নো তো ওই সিদ্ধান্তটা তো নিশ্চয়ই খুব হুজুগে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত না এটা খুব হুজুগে নেওয়া না এটা হচ্ছে যে মানে ইটস এ ক্যালকুলেটেড রিস্ক আই উডসে মানে আমার কোনো উপায় নেই ইফ আই হ্যাভ টু রিটার্ন ব্যাক বাংলাদেশে আমাকে যদি ফেরত আসতে হয় তো এটার থেকে ভালো কোনো অপরচুনিটি আর নাই যে এরকম একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে দেশে ফেরত আসা আবার সো ইট ওয়াজ এ ভেরি মিনিংফুল আই উড সে একটা ইয়ে রিটার্ন এইভাবেই আর কি যে দেখা আর তারপরে কি কারণ তারপরে প্রায় পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল পালন করেন এটাকে দেশে খুব বেশি বিল্ড হয় নাই এখনো পর্যন্ত হচ্ছে অল্প অল্প করে ওই কালচারটাই আসলে তো ছিল না যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এখানে হলে আমার বয়স তখন যা এত বড় একটা দায়িত্ব এত বড় একটা প্রজেক্ট এই অল্প বয়সী লোকটার উপর ছাড়া কিন্তু খুব মুশকিল অনেকেই নির্ভরতার জায়গাটাতে আসলে আস্তে আস্তে এখন হচ্ছে যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা নির্বাচন 
হয়তো প্রাথমিক স্টেজে আছে বাট এখনো এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হয়তো আমরা অত শক্তিশালী করে উঠতে পারিনি বাট আই ফিল যে এখন অনেক প্রজেক্ট হয় বাংলাদেশে আসছে যেগুলো ওই কম্পিটিশনের মাধ্যমে নিয়ে আসা উচিত তাতে করে নতুন আইডিয়া নতুন জিনিসের সবসময় বন্ধু দরকার নতুন কিন্তু বন্ধু ছাড়া বাঁচে না ইউ নিড টু প্যাট্রোনাইজ তো ওই প্যাট্রোনাইজেশনটার ঘটনাটা ঘটবে যখন আমরা ওই প্র্যাকটিসটা আনতে পারবো যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত আর্কিটেকচারাল প্রজেক্ট আছে সেগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে করে কম্পিটিশনের মাধ্যমে আনতে পারি তাতে করে নতুন জেনারেশন যারা তারা কাজ করার সুযোগ পাবে নতুন নতুন আইডিয়াকে এটাকে ম্যানিফেস্ট করার সুযোগ আসবে একদমই তাই একদম শেষের দিকে চলে এসছে আপনার সঙ্গে আমরা আড্ডার তো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যদি জানতে চাই যে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে যেটা বলছিলেন শুরুতে যে কোনো ধারণাই ছিল না আপনার তো সেই সেইটা নিয়ে পড়াশোনা করে তারপরে যদি আমরা একদম রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটির কথা আপনার বলি বা আপনার অর্জনের সব থেকে বড় জায়গা যেটা যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে কাজ করা কেমন লাগে আসলে সব কিছু মিলে এই জায়গাতে এসে এখন ভালো এটা একটা আগে একসময় মনে হতো এই গোটা জিনিসটা একটা অর্কেস্ট্রেশনের মতো অর্কেস্ট্রেশন আপনার দেখেছেন মানে ওই কোতাদের মতো একটা বিষয় তারপরে হয়তো মনে হলো জিনিসটা আসলে ঠিক ওরকম না অবশ্যই একটা এটা প্রচ্ছন্ন একটা আভাস থাকে কিন্তু এটা কাইন্ড অফ জার্নি এটা একটা যাত্রার মতো আপনি কোথার থেকে যাত্রা শুরু করলেন পড়াশোনাটা শুরু করলেন বোঝা শুরু করলাম মানে ওই বিগিনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে ইউ সুইচ যে আপনি বুঝলেন যে আচ্ছা তাহলে এই ইচ্ছা এটা হচ্ছে যে এই বিষয়ের গুরু জিনিসটা হচ্ছে এটা জিস্টটা বা ক্রুক্সটা হচ্ছে এইটা এইটা বুঝতে এটা একটা এটা একটা যে কোনো মানুষের জীবনে এটা ঘটবে একবার সে যেটার ব্যাপারে প্যাশনের যা সে প্যাশন তো ভালোবাসার থেকেও কিন্তু অনেক স্ট্রং তো ওইটা যে ওইটা মানুষ ভালোবাসা ছাড়াও বাঁচবে কিন্তু প্যাশন ছাড়া বাঁচবে না তো প্যাশনের ওই জায়গাটা তৈরি হওয়া এটা কখন তার মধ্যে তৈরি হবে সে নিজে হয়তো জানবে না বাট একটা মুহূর্তে সে জানবে যে হি হ্যাজ কাম টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এইটা হচ্ছে যে আর্কিটেকচার আচ্ছা এইটুকু এটা বুঝলাম তারপর সে আটের উপরে বিল্ড করে আস্তে আস্তে করে তো আমরা বলছিলাম যে আমার বাবা কখনো এইটাতে চান নেই তাও তো হিসাব করে দেখলাম যে প্রায় ওই বারো চোদ্দ বছর লাগলো যে তাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করার পরে তখন উনি বুঝলেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ডিসিশন ঠিক ছিল অনেকটা এরকম বাট ওই বিগিনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যেখান থেকে আপনি আপনার এক ধরনের বোধ তৈরি হয় যে একটা বিষয় বস্তু সম্বন্ধে যেটা আপনাকে এটা বিষয়ে আপনাকে গবেষণা সারা জীবন করতে হবে কাজ করতে হবে এই যে ছবি আঁকারও স্থাপত্যের পাশাপাশি ছবিও আঁকি পেন্টিং করি ওইটাও যেটা অনেক কিছু আর্কিটেকচারও হয় না সেটা পেন্টিংয়ে করা সম্ভব তো ওইটা হ্যাঁ ওইটা এটা লু কানের নাম আপনার শুনে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদ ভবন লুয়াইকান লুকানের একটা বই ছিল বিগিনিং বইটার নামই বিগিনিং তো ওইটা একটা সময় আমি পড়তে শুরু করি এবং তখন থেকে এক ধরনের বোধ শুরু হয় আর কি বেসিক্যালি স্টার্টটা যদি বলি আমার বিগিনিং বইটা দিয়েই বোঝা শুরু আর কি অসাধারণ নকশা বাংলাদেশের সংসদ ভবন জি জি ওনার ওনার আর্কিটেকচার এবং যতগুলো সুন্দর নকশা বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যেই প্রথম দশটা আপনি বিল্ডিং হিসাব করবেন যে তার মধ্যে সংসদ বাংলাদেশ মার্ভেলাস স্ট্রাকচার এটা কোনো সন্দেহ নেই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আমাদেরকে দিলেন ভালো লাগলো আমাদের কথা বলে এবং ভবিষ্যতে জন্য ধন্যবাদ দিবেন আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জি এবং আশা করি যে বাংলাদেশের যে নতুন প্রজন্মের যারা স্থপতি তারা দায়িত্ব এবং মেধা এবং স্পেশালি ওই যে প্যাশন যেটা বললাম যে গভীর বোধ থেকে তারা যেন কাজটা করে তাহলে যে যে জায়গায় আমরা কাজ করছি আমার মনে হয় যে রেজাল্ট আসবে রেজাল্ট আসবে ডাক্তারের জায়গায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের জায়গায় যে জায়গা থেকে